제자들에게 최고의 만찬 속상에서 성찬식을 통해서 당신의 찢어지는 몸과 피를 보여주셨는데 그리고 마지막으로 하나님께 기도 드리기 위해서 개세만을 가시는데 제자들은 뒤에서 따라오면서 예수님의 심중은 아랑곳 없이 다들 지네들 흥겨워서 노래 부르고 있습니다. 예수님하고 아무 상관없이 자기네들끼리 흥겨워서 노래 부르는 제자들 이거 지금 보여주는 거예요. 우리 교회에 찬양 리바이벌이 바로 여기에서 나왔습니다. 제가 제네바에 있으면서부터 오대양 육대주 거의 모든 나라의 한인교회를 다 가보게 되었습니다. 어디에 가나 예배가 시작되기 전에 소위 찬양과 경배가 천편일률적인 인도하는 사람이 나와서 막 뭐라고 얘기하면 다 사람들 할렐루야 하고 그리고 또 찬양을 하는데 같은 노래 가사 계속 반복해서 감정을 고조시키고 제가 그걸 늘볼때 똑같아요. 가는 데마다 전부 다 퍼포먼스인가요. 하나님과 아무런 상관이 없는 사람들의 퍼포먼스 그래서 제가 그걸 보면서 아 한국 교회에 필요한 게 있다면 찬양이 회복돼야 된다. 그래서 제가 서울에 와서 100주년 기념교회를 생각하지 않게 목회를 하게 되어서 뭐 여성 찬양 인도단 어떤 인도단이 있든지 간에 말하지 마라. 발레리라는 발레로 말을 하고 성우는 노래로 얘기하고 찬양 인도자는 찬양으로 하나님께 고백해야 된다. 말하지 마라. 그리고 이거를 한국 교회에 확산시키기 위해서 찬양 회복을 위한 리바이벌을 계획을 하면서 찬양만 하는 제가 개인적으로 제가 고백드리자면 저도 그 찬양 회복을 통해서 제 찬양이 회복됐습니다. 현재 우리 교회 음악 감독인 집사님이 옛날에 제가 목회하던 주님의 교회부터 음악 감독이잖아요. 그분은 지론이 있습니다. 아, 찬송을 부를 때는 원 작자가 자꾸 간원 음계로 불러야 된다. 절대 옥타브 낮춰서 부르지 마라. 우리가 찬송할 때에는 찬송도 하나님 앞에서 노동이어야 한다. 기도가 노동이듯이 찬송도 노동이다. 그러니까 큰 소리로 원 음계로 불러라. 제가 주님의 교회에서부터 듣던 소리인데 그 얘기 들을 때마다 제 속으로 혼자서 박 집사도 내 나이 대봐 <웃음> 박 집사도 하, 어, 하루에 주일 하루에 설교 네번 해봐 여러분 우리 교회 한번 예배 드릴 때 주일날 다섯 번 찬송합니다 저는 네번 예배를 드리면 스무 번 찬송해요 찬송하다가 체력 다 빠지면 설교 어떻게 해요 그래서 옥타브 낮춰가지고 들릴라 말라 최소한의 에너지를 쓰면서 했습니다. 그게 세월이 흐르다 보니까 정말 제가 은혜를 받아서 찬송을 하려고 해도 제목 근육에 찬송하는 근, 근육이 다 없어져 버립니다. 그래서 제가 무슨 찬송을 하려고 하기만 하면 삑사리가 나요. 그런데 찬양 리바이벌 거기에 참석해서 정말 하나님께 드리는 찬송에 참석을 하면서 원음계로 노래를 부를 수 있게 되었고 찬송을 부르면 오히려 영적으로 힘을 얻습니다. 그래서 주일마다 제 앞자리에 앉으시는 성가대원이나 제 옆에 기도하시는 분들은 아시겠지만 찬송가 다섯 개다 원음계로 크게 정확하게 부르는데 그렇게 찬송을 부르고 나면 제한테 힘이 나 왜냐하면 내가 저분을 찬양했으니까 저분이 제 속에서 역사하시지 않겠습니까? 근데 지금 이 본문은 전혀 아닌 거죠.